ஹலோ எவ்ரி ஒன் இதுக்கு முன்னாடி ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இதோட பார்ட் டூவான அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலிட்டன் போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டனில் என்னென்ன போன்ஸ்லாம் இருக்குது டோட்டலாக எயிட்டி போன்ஸ் இருக்குது அதை இந்த மாதிரி நாலு செக்ஷனாக பிரிச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே பார்த்து முடிச்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் டைப்ஸ் ஆஃப் போன்ஸும் கூட கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பார்ட் டூ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் ஸோ இப்போ ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பாடியோட நேர் அச்சில் இருக்கிறத வந்து ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பெண்டிகுலார் இந்த வேர்டு பாருங்கள் அப்பெண்டிக்ஸ் ஸோ அப்பெண்டிக்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம பொதுவாக எங்கே கேள்விப்படுவோம் அதாவது ஒரு பின் இணைப்பு அதை தான் வந்து அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்பெண்டேஜஸ் ஸோ ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டனோட ஒரு பின் இணைப்பு மாதிரி இருக்கிறது தான் அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் அண்ட் இந்த அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டனுங்கிறது பர்டிகுலராக எந்த பகுதிகளை குறிக்குது அப்படின்னா நம்மளோட அப்பர் லிம்ஸ் அதாவது நம்மளோட கைகள் லோயர் லிம்ஸ் நம்மளோட கால்கள் ஸோ இந்த பகுதியை தான் அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் அப்படிங்கிறது குறிக்குது ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டனில் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி போன்ஸ் நம்ம பாடியில் டோட்டல் போன்ஸ் வந்து டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ டூ ஜீரோ சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டியை மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன நம்பர் வருதோ அதுதான் போன்ஸ் ஆஃப் அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்பெண்டிகுலார் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து இப்போ தான் சொன்னேன் ஸோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் இன்க்ளூட்ஸ் ஸோ அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டனில் வந்து நம்மளோட கைகள் கால்கள் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் கைகளை வந்து ஜாயின் பண்ணுற ஷோல்டர் ஏரியா ஸோ அதுவும் அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டனை சேர்ந்தது தான் போன்ஸ் ஆஃப் ஷோல்டர் கிடல் ஸோ அங்கே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் போன்ஸ் ஆஃப் அப்பர் லிம் ஸோ இதுதான் வந்து கை அதுக்கப்புறம் போன்ஸ் ஆஃப் லோயர் லிம்புங்கிறது கால் அப்புறம் காலை வந்து ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டனோட கனெக்ட் பண்ணுறது பெல்விக் கர்டல் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு போர்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளோட கைகள் கால்கள் அதை இணைக்கக்கூடிய பகுதிகள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் அண்ட் அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் இஸ் இன்வால்வ் இன் த மூமெண்ட் ஆஃப் ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் அண்ட் லிம்ஸ் ஸோ ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் பார்த்திங்கன்னா மூமெண்ட் வந்து அந்தளவுக்கு பாசிபிள் இருக்காது நிறைய இடங்களில் வந்து மூமெண்ட் சுத்தமாகவே இருக்காது ஒரு சில இடங்களில் மூமெண்ட் வந்து ஸ்லைட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்பெண்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் தான் ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டனை வந்து அந்த மூமெண்ட் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்குது அண்ட் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் போன்ஸ் தட் மேக் அப் ஆம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் ஸோ ஆம் லெக் இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய போன்ஸ் எல்லாம் இது தான் கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கு இட் ஆல்சோ மேக்ஸ் ஆஃப் த போன்ஸ் தட் அட்டாச் தெம் டு ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டன் ஸோ ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டனோட அட்டாச் ஆகக்கூடிய போன்ஸையும் இது தான் மேக்கப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம டைரெக்டாக இந்த நாலு ஏரியாஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஏரியா வந்து அப்பர் பாடின்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் பெல்விக் கிடல் லோயர் லிம்பை வந்து லோயர் பாடின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்பர் பாடியில் டோட்டலாக அறுபத்தி நாலு போன்ஸ் இருக்கும் லோயர் பாடியில் டோட்டலாக அறுபத்தி ரெண்டு போன்ஸ் இருக்கும் இதில் நம்மளோட கைகளில் வந்து அறுபது போன்ஸும் கால்களில் வந்து அறுபது போன்ஸும் இருக்கும் ஸோ அது ஈக்குவல் தான் அப்போ எங்கே டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஷோல்டரில் வந்து நாலு போன் இருக்கும் பெல்வி கட்டில் வந்து ரெண்டு போன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் வந்து லோயர் பாடியில் ரெண்டு போன் வந்து குறையுது ஸோ இவ்வளோ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே போதும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நாலு போனில் வந்து ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடுன்னு இருக்குது நம்ம ஒரு சைட் படித்தாலே போதும் ஏன்னா இன்னொரு சைடு இருக்கிறதும் சேம் அதே பேர் தான் ஸோ கிளாவிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு போனும் ஸ்கேப்புலா அப்படிங்கிற இன்னொரு போனும் இருக்கும் இந்த கிளாவிக்கல்ங்கிறது வந்து நம்மளோட காலர் போனுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம ஷர்ட்டோட காலர் அமைஞ்சிருக்கிற இடத்துல தான் இந்த கிளாவிக்கல் போன் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதை வந்து காலர் போன்னு சொல்லுவாங்க கிளாவிக்கல் ஸ்கேப்புலாங்கிறது வந்து இந்த கிளாவிக்கலுக்கு பின்னாடி இணைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த போன் பாருங்கள் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஷோல்டர் பிளேடுன்னு சொல்லுவாங்க இது காலர் போன் சொல்கிறாங்க இது ஷோல்டர் பிளேடுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் அப்பர் லிம்ஸ் ஸோ அப்பர் லிம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமரஸ் அதாவது நம்மளோட ஆம் ரீஜியன் ஸோ ஆம் ரீஜிய
ஸோ இந்த கைகளில் பார்த்திங்கன்னா மணிக்கட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து எட்டு பவுன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட உள்ளங்கைகள்னு சொல்லப்படுற பகுதியில் அதை வந்து மெட்டா கார்பல் பவுன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே ஒரு அஞ்சு பவுன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட விரல்களில் இருக்கக்கூடியது வந்து அதை மூணு டிவிஷன்ஸாக பிரிப்பாங்க இந்த நாலு விரல்களில் வந்து மூணு மூணு போன்ஸ் இருக்கும் பட் நம்மளோட கட்டை விரலில் வந்து ரெண்டு ஃபேலஞ்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு விரல்களில் மூணுனா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல்வு அப்புறம் கட்டை விரலில் ரெண்டுனா ஃபோர்டீன் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஃபோர்டீன் போன்ஸ் வந்து ஃபிங்கர்ஸில் இருக்குது மெட்டா கார்பலில் அஞ்சு கார்பல் போன்ஸில் எயிட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஓவராலாக டோட்டலாக வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் போன்ஸ் வந்து ரெண்டு சைடும் சேர்த்து டோட்டலாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் அப்பர் பாடியில் ஷோல்டர் கிடில் பார்த்தாச்சு அப்பர் லிங் பார்த்தாச்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளானது தான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நம்ம இதை பார்த்தாலே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு லோயர் பாடியில் லெக்ஸு ஸோ லோயர் லிம்பு அதை கனெக்ட் பண்ணுற பெல்விக் கடில் ஸோ பெல்விக் கடலில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து நம்ம மூணு போன் மாதிரி படிப்போம் இலியம் இஸ்கியம் பியூபிஸ் அப்படின்னு மூணு போன்ஸாக படிப்போம் ஆனால் அது மூணும் சேர்ந்து ஒரே போனாக தான் இருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து இன்னாமினேட் போன் சொல்லுவாங்க இல்லை ஹிப் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பெல்விக் போன் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹிப் போன் இது வந்து ரைட் சைடு ஒன்று லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ஸோ டோட்டல் டூ லோயர் லிம்பில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி அப்பர் லிம்பில் டோட்டலாக அறுபது போன் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் லோயர் லிம்பிலையும் டோட்டலாக அறுபது போன் இருக்கும் இதில் தை தொடை பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய போன் தான் நம்ம பாடியிலேயே லார்ஜஸ்ட்டு போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் ஃபீமர் ஸோ ஃபீமர் வந்து ரைட் சைடு ஒன்று லெஃப்ட் சைடு ஒன்று அதுக்கப்புறம் முட்டி ஸோ இந்த முட்டி அப்படிங்கிறதுல வந்து ரெண்டு போன்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக நம்ம படிக்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த நீ மாதிரியான இடம் வந்து இங்கே இருக்காது ஸோ அது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த நீல இருக்கக்கூடிய போன் வந்து பேட்டலான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செசமாயிட் போன் செசமாயிட் போனுன்னு சொல்லி நம்ம பார்ட் ஒனில் பார்த்துருப்போம் ஸ்மால் ரவுண்டு போன்ஸ் அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த பெட்டல்லா அப்படிங்கிறது அண்ட் அதுக்கப்புறம் லெக்கு ஸோ லெக்கில் இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக நாலு போன் ரைட் சைடு ரெண்டு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு எப்படி ஃபோராமில் வந்து ரைட் சைடு ரெண்டு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு இருக்கோ அதே தான் லெக்லையும் ரைட் சைடு ரெண்டு லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு இதில் டிபியா அப்படிங்கிற ஒரு போன் இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஷின் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் ஃபிபுலா அப்படிங்கிற இன்னொரு போன் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபீட் ரீஜியன் போனோம்னா இப்போது ஹேண்ட்ஸ் ரீஜனில் ஐம்பத்தி நாலு பார்த்தோமா ஆனால் ஃபீட் ரீஜனில் ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் சேம் தான் அதாவது ஃபேலஞ்சஸ் எல்லாம் சேம் தான் மெட்டா டார்சலும் சேம் தான் அப்போ எங்கே சேஞ்ச் இருக்குன்னா டார்சலில் சேஞ்ச் இருக்குது இங்கே வந்து கார்பல் போன்ஸ் எத்தனை சொன்னேன் எயிட் சொல்லியிருப்பேன் இங்கே டார்சல் போன்ஸ் வந்து செவன் தான் இருக்கும் ஆனால் எப்படி ரெண்டு ஈக்குவல் கவுண்ட் வருது அப்படின்னா பிகாஸ் இங்கே நீ ரீஜனில் ரெண்டு போன் இருக்குது இங்கே அது கிடையாது ஸோ இங்கே இல்லாதது இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ டார்சல் போன்ஸ் வந்து டோட்டலாக செவனு மெட்டா டார்சல் வந்து ஃபைவு ஃபேலஞ்சஸ் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாத்துக்கும் காமன் தான் ஃபோர்டீன் ஸோ ரெண்டு சைடும் சேர்த்து டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு போன்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஃபீட் ரீஜனில் மட்டும் ஸோ அவ்வளோதான் லோயர் பாடியில் அறுபத்தி ரெண்டு அப்பர் பாடியில் அறுபத்தி நாலு இதில் அப்பர் லிம்பில் அறுபது லோயர் லிம்பில் அறுபது பெல்விக் போன் ரெண்டு ஷோல்டர் கிடலில் நாலு போன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஓவராலாக டோட்டல் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அறுபது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தி ஆறு இந்த நூற்றி இருபத்தி ஆறு போனும் தான் போன்ஸ் ஆஃப் அப்பென்டிகுலார் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பெக்டோரல் கிடல் ஸோ இதை பற்றி மோஸ்ட் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் நாலு போன் இருக்குது இதை ஷோல்டர் கிடல் சொல்கிறாங்க இங்கே தான் வந்து ஆம்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆகுது அதாவது ஆக்சியல் ஸ்கெலிட்டனும் ஆம்ஸும் சேர்கிற இடம் அப்புறம் இங்கே கிளாவிக்கல் ஸ்கேப்புலாக இருக்குது கிளாவிக்கலுக்கு இன்னொரு பேர் காலர் போன் ஸ்கேப்பில் வந்து ஷோல்டர் பிளேடுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு போன்ஸ் ஆஃப் அப்பர் லிம்பு இதில் ஒவ்வொரு ஆம்லேயும் முப்பது போன்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைடும் சேர்த்து அறுபது ஹியூமரஸுங்கிறது ஆம் அப்புறம் ரேடியஸ் அல்னா கார்பல் போன்ஸில் வந்து எயிட் போன்ஸ் இருக்கும் இந்த ரிஸ்ட்டு போன்ஸை வந்து
இங்கே வந்து ரெண்டு ஹிப் போன் இருக்கும் அதில் ஒவ்வொரு ஹிப் போன்லேயும் மூணு போன்ஸ் வந்து இணைஞ்சிருக்கும் இதை வந்து ஃபியூஸ்டு போனுன்னு சொல்லுவாங்க இலியம் இஸ்கியம் பியூபிஸ் இதுக்கப்புறம் லோயர் லிம்பில் டோட்டலாக அறுபது போன்ஸ் இருக்குது போன்ஸ் ஆஃப் லெக் லோயர் லெக் ஃபுட் ஸோ இதுவும் டோட்டலாக அறுபது ஒரு லெக்கில் முப்பது ரெண்டு லெக் சேர்த்து அறுபது ஸோ இந்த லார்ஜஸ்ட்டு போன் வந்து ஃபீமர் அப்புறம் டிபியாங்கிறது வந்து ஷின் போன் சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஃபிபுல்லா அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் போன் அதுக்கப்புறம் பெட்டல்லா அப்படிங்கிற ஒரு குட்டியான போன் நம்மளோட நீ பகுதியில் இருக்குது ஸோ அந்த நீ ரீஜியனை வந்து இது மூடி இருக்குது இல்லை அதை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதை வந்து நீ கேப்னு கூட சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் டார்சல் போன்ஸ் இப்போ கார்பல் போன்ஸ் எயிட் இருக்குது அந்த மாதிரி டார்சல் போன்ஸ் வந்து செவன் ஸோ ரெண்டு சைடும் சேர்த்து டோட்டலாக ஃபோர்டீன் போன்ஸ் இருக்குது அதோடய பெயர்கள் தான் இது டேலஸ் கேல்கானியஸ் இந்த கேல்கானியஸுங்கிறது தான் லார்ஜஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நேவிகுலார் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் லேட்ரல் கியூனிஃபார்ம் இந்த மாதிரி டோட்டலாக வந்து செவன் போன்ஸ் வந்து இங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் மெட்டாடார்சல் போன்ஸ் ஈச் சைடு ஃபைவ் ஃபேலஞ்சஸ் ஈச் சைடு வந்து ஃபோர்டீன் ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து முடித்த திங்ஸ் தான் இதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சியல் ஸ்கெலட்டன் அப்பண்டிகுலா ஸ்கெலட்டன் இல்லாமல் ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டத்தில் ஜென்ரலாக ஒரு சில விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் வந்து ஒரு சில சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஃபீமேல் வந்து சைல்டு அக்கோமடேட் பண்ணுறதுக்காக பெல்விக் ரீஜியன் வந்து கொஞ்சம் வைடராக இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு கம்பேர்ட் டு மேல் அப்புறம் அந்த பெல்விக் பிரிம் அப்படிங்கிறதும் வந்து ஃபீமேலுக்கும் மேலுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதுவும் நீங்கள் ஸ்கெலட்டி சிஸ்டத்தில் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு லைக் டிப்ளமோ இல்லை பிஃபார்மில் படிக்கிறீங்கன்னா வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்கெலட்டி சிஸ்டம் கேட்டாங்கன்னா அதில் இந்த ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அப்பண்டி கிளாஸ் ஸ்கெலட்டன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ஆக்சல் ஸ்கெலட்டன் வந்து ஃபுல்லாக சொல்லி முடித்தாச்சு ஸோ ஓவரால் நம்ம ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் டாபிக் வந்து இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய சிஸ்டம் வீடியோஸ் வந்து ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் நம்ம சேனல்லே எல்லா வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் லைக் ரெஸ்பிரேட் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டமும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வீடியோஸுமே போட்டிருக்கேன் கார்டியோவாஸ்குலரில் லிம்ஃபாட்டி சிஸ்டம் போட்டிருக்கேன் இன்டகுமெண்ட்ரி சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வேறு எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம் அப்புறம் ஹார்மோன்ஸு என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இது எல்லாமே போட்டிருக்கேன் நர்வஸ் சிஸ்டமும் போட்டிருக்கேன் பட் அதுதான் இன்னும் எலாபரேட்டாக எடுக்கலை ஸோ இதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு சிஸ்டம் பற்றியும் கொஞ்சம் ப்ராடான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து கூடி சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுங்கள் அதில் இல்லாத கண்டென்ட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை இன்னொரு வீடியோவாக எடுத்து நான் கண்டினியூஸாக யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ இதே மாதிரி ரெகுலராக வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் ஒவ்வொரு வாட்டி வீடியோ போடும்போதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு எதாவது சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஐ வில் மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் இதன்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வ